ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಂಟನೇ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ ಕಡೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ವರೆಗೂ ಬರೆದು ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರ ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಝೀರೋ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಏಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರಿತೀರಾ ಹೇಗೆ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬರಿತೀರಾ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೋರ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಟೂ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟನ್ನು ಬರಿತೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟನೇ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ನೈನನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಂ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏಯ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಗ್ರಿಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿನೂ ಬರಿಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹಾರಿಸೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಯ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬರ್ದಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಥ್